অবশ্যই ঠিক কথা তার কারণটা কি কারণ হচ্ছে সেইখানে কোনো ধর্ম কিছু যায় না তার কারণ হচ্ছে এটা এই যে এই মানবতা ব্যাপারটার মধ্যে এই যে কাউকে একটা সাহায্য করবেন এর মধ্যে ধর্মের গণ্ডিটাকে ছাড়িয়ে তার মধ্যে ধর্ম বর্ণ ভাষা দেশ কোনো 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 কিছু সেখানে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না আমার বক্তব্য এটাই যে দেখুন এইখানে এই যে আপনি একটা কথা লিখেছেন অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ এইখানে এই কথাটা কিন্তু এই এই যে এই যে আমাদের মাটিতে যারা বাস করে তারা এরকম এরা তারা কিন্তু মানুষ তারা কিন্তু এরকম হিন্দু মুসলিম আমি বলছি এটা নাম মাত্র আমি বলছি আপনার নাম যেরকম আমি যাকে প্রকৃষ্ট রূপে পরিমাপ করা যায় অমিত মানে হচ্ছে যাকে প্রকৃষ্ট যাকে পরিমাপ করা যায় না বা অসীম ঠিক আছে অমিত দর এরকম হচ্ছে অনেক অনেক ইয়ে পাবেন ঠিক আছে কিন্তু আমার এই নামটা আমার এই নামটা এইরকম কোনো কিছু দোতনা নেই আমি এসে কেউ আমাকে অপরিসীম বা এরকম কেউ বলে ডাকে না আমার নামটা একটা নাম হিসেবে সেটা ব্যবহৃত হয় কিন্তু যখনই আপনি হিন্দু নামটা লাগালেন এইটা কিন্তু একটা নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু থাকলো না আপনি যদি এইটাকে অন্তরাষ্ট্রীয় ধরুন হচ্ছে এরকম নাম দিলেন যে দাদা আমি আপনাকে বলি আপনার কথা দিয়ে বলছি আপনি আপনার এই লোকটাই বাংলাদেশ লিখে রেখেছেন তাহলে মানে হয় তো আমি সেটাই বলছি আপনি যেটা বললেন যে নাম যে বাংলাদেশ আমি লিখে রেখেছিলাম যদি হিন্দু বলতে পরিচিত এই জন্য যে সে ভারতীয় ঠিক আছে এরকম নয় যে দেখুন আপনি একটা কথা বলুন তো কজন আপনি একটা কথা বলুন তো শুধু আমি বলছি না দাদা দাদা ভারত থেকে যদি কোনো সময় মুসলমানরা যদি আরবে হজ করতে তাকে হিন্দু বলা হয় হিন্দু মুসলমান বলা তাকে বলে হিন্দুস্তানি হিন্দুস্তানি ভারতের মুসলমানদের কি হিন্দু মুসলমান বলা হয় এটা কোথায় পেলেন ভাই এটা কথা হ্যাঁ তাদেরকে অনেক সময় তাদেরকে অনেক সময় হিন্দু বলা হয় কারণ তাদের কোন পাগল লোক বলেছে এই কথা কোন পাগল লোক বলেছে একদম পাগল হতে হবে না হলে তো মানে হিন্দু মুসলমান মানে এটা কিছু হইলো ভাই না না সংস্কৃতির দিক থেকে এদের যে সংস্কৃতি এদের সংস্কৃতিটা আপনি যদি ভারতে আসেন দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে এদের সংস্কৃতি এগুলো হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে যেমন এই সুখী পীর যেগুলোকে মেনে চলা ঠিক আছে এগুলো ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এসেই ইসলামের এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে ভাই আপনি আমাকে মানে মানে আমার মনে হচ্ছে কি যে মানে আলোচনার কোনো আসলে ঈশ্বর ভিতরে যাচ্ছে না আপনি আমাকে একটু বলেন তো ভাই যে সহমরণ বিষয়টা আপনাদের ধর্মগ্রন্থে বলা আছে না কি নাই আচ্ছা দাদা আপনি কি বলছেন সহমরণ তাই তো কথাটার মধ্যে কি আছে আপনাকে তো আমি বলি নাই যে সবাইকে কি সতী হতে হয়েছে এটা তো আমার প্রশ্ন ছিল না আমার প্রশ্নটা আগে শুনে সেটা আগে শুনে প্রশ্নটা আগে শুনে প্রশ্নটা আগে একটু শুনে নেন তারপরে উত্তরটা দেন আপনি আমার যে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সেই প্রশ্নটা আমি করি নাই আপনাকে যে আপনাকে আমি প্রশ্ন করি নাই যে ভাই হিন্দু ধর্মের কি সবাইকে সহমরণে বা সতীদাহ হতে হয়েছে না এটা আমি প্রশ্ন করি নাই তো আপনাকে আমি বলেছি আপনাদের কোন কোন ধর্মগ্রন্থে সতীদাহের প্রমাণ পাওয়া যায় সেটা জিজ্ঞাসা করেছি অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর এখন আর দিয়েন না ঠিক আছে যেটা প্রশ্ন করেছি শুধু সেটার উত্তর দেন দেখুন সতীদাহ একটি প্রথা মাত্র আমি যতটুকু জানি বেদ ভিত্তিক যে সনাতন ধর্ম আপনাকে যেটা জিজ্ঞাসা করছে সেটার উত্তর দিচ্ছেন না আপনাদের কোন কোন ধর্মগ্রন্থে মহাভারতে মহাভারতে সতীদাহের কথা আছে নাকি নাই মহাভারতে সতীদাহ প্রথা নাই আর অর্জুন 
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জুন ঠিক আছে মাদ্রি মাদ্রি পুত্র কারা নকুলা সহদেব হচ্ছে মাদ্রি পুত্র কুন্তি মেছে ছিলেন কিন্তু মাদ্রি সহমরণে গেছিলেন আচ্ছা সহমরণ দাদা এটা কি দাদা আমি আমি একটু আসি দাদা আচ্ছা সহমরণ সহ মানে হচ্ছে একসাথে মৃত্যু হয় একসাথে মৃত্যু আচ্ছা ঠিক আছে এইবারে এইবারে এই যে কথাটা বললেন যে জোর করে দেওয়া হতো কিনা ঠিক আছে দেখো আমি আরেকটু খানি বলি আশিক ভাই না মানে মানে এখন এখন আলোচনাটা বদলে গেল বদলে গিয়ে হয়ে গেল যে জোর করা হয়েছিল নাকি সেচ্ছা গিয়েছিল এখন কিন্তু ঘটনা তো ঘটেছিল অবশ্যই যদি কেউ রঞ্জন ভাই রঞ্জন ভাই কথার মাঝখানে বারবার কথা বললে দর্শকরা কিছু শুনতে পায় না একটু আমার কথাটা শেষ হলে তারপর আপনি আবার বলেন যে আপনি এই বিষয় সম্মত হলেন যে সহমরণে গিয়েছিল কিন্তু এখন আপনি বলতে যাচ্ছেন যে সেই যে মাদ্রি মাদ্রি নাকি নাম আপনি জোর গলায় বলেছিলেন নাই এখন আপনি বলছেন যে আছে কিন্তু স্বেচ্ছায় গিয়েছিল তাই তো দাদা আপনি বলেছিলেন সতীদাহ প্রথা আমি বলছি সহমরণ তো মানে সহমরণ এবং সতীদাহর ভিতরে পার্থক্য কোথায় সেটা অমিতাকে জিজ্ঞাসা করুন আচ্ছা এরকম এই সতী যারা হতো তারা যদি কেউ যদি ইয়েতে নিজে থেকে যদি মারা যেত তাহলে কি তাকে বলবেন যে না আপনি তুই কিন্তু সতী হলি না তুই কিন্তু সহমরণে গেলি এটা কি বলবেন महाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभारतेहाभार
কারণ ওই সব ইনফরমেশন আপনারা বেশি জানেন আমি ওই বিষয়ে জানি আমি যেটা জানি আমি আমার দেশ সম্পর্কে জানি যতটুকু জানি তাও আপনাদের থেকে জানার জন্য যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এই কারণে হতে পারে আমার কাছে কোনো ভুল ইনফরমেশন থাকতে পারে আমি সেটাকে শুনি আর কৃষ্ণদা হয়তো আর এস এস কে আক্রমণ করছেন আমার মনে হয় কৃষ্ণদা একটু আর এস এস এ গিয়ে একটু দেখে তারপরে আমি <laughs> 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 আমি ভাবুন আজকে আজকের যুগেও আজকের যুগেও এখানে হচ্ছে দুটো জায়গা আছে একটা হচ্ছে পুনে পুনে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আর একটা হচ্ছে পিম্পি চিনচুয়ার মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ঠিক আছে পুনে একটা কর্পোরেশন আর পিম্পি চিনচুয়ার এটা একটা আলাদা কর্পোরেশন ঠিক আছে এই পুনের লোকেরা পুনে লোকেরা পিম্পি লোকেদেরকে হেড করে পিম্পি লোকেরা পুনে লোকেদেরকে হেড করে তার কারণ পুনেতে সব পশ যারা ব্রাহ্মণ্যবাদী যেরকম হচ্ছে ওই সমস্ত লোকেরা থাকতো আর এই পিসিএমসির দিকে এই এখানে লোকেরা সমস্ত এই যে নিম্ন বর্ণের যারা যারা চাষবাস করতো তারা থাকতো এদেরকে এই যে যারা নিম্ন বর্ণের এদেরকে এই সেদিন পর্যন্ত তারা যখন হচ্ছে তারা যখন রাস্তা দিয়ে যেত তাদের পেছনে এই ইয়ে বেঁধে দেওয়া হতো তাদের পেছনে হচ্ছে তাল পাতা বেঁধে দেওয়া হতো যাতে যারা তারা যখন রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তা যেন পরিষ্কার হয়ে যায় যদি এদের সামনে এই যে ব্রাহ্মণ মানে উচ্চ বংশের যারা তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে পারবে না তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে জুতো পরে যেতে পারবে না এই সমস্ত মানুষরা বুঝছেন এইটা হচ্ছে কারণ <laughs> 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 কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম এই যে এই যে এই ইয়েটা সেখানে সেখানে নেই কিন্তু আপনি যখনই সাউথ ইন্ডিয়াতে আসবেন বা এই মহারাষ্ট্রের দিকে আসবেন তখনই এই জিনিসটা দেখতে পাবেন তখন আপনারা সেই জিনিসটা সেই যে ঘটনাটা সেই ঘটনাগুলো আপনারা পছন্দ হবে না হতে পারে আমি কারণ হচ্ছে কি আমি সেন্ট্রালি আর এস এস এবং আমাদের রাজ্যে যারা আর এস এস আছে আর এস এস এর কিছু আপনি যদি আপনি যদি এর সাথে গিয়ে কথা বলেন না আপনি যদি আমাদের এই রাজীব গান্ধীর ছেলে কি নাম রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধীর সাথে গিয়ে যদি কথা বলেন না দেখবেন উনিও খুব পোলাইট আমাদের এই যে বাংলাদেশে যে জামাত ইসলামী আছে জামাতের শিবির সদস্যরা তারা যখন কর্মী সংগ্রহ করে তারা কিন্তু অত্যন্ত পোলাইট একেবারে মাটির মানুষ মনে হবে কি যে তাদের মতো মাটির মানুষ আর হয় না আপনি আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তো সাত দিনের যদি একটা শাখা করেন তাহলে বুঝে যাবেন এরা আপনাকে কি বানিয়ে ফেলবে ভগৎ সিং এর ছবি দেখে নিচে আপনাকে মানে মানে কি বলবো মানে একদম সাম্প্রদায়িক বানিয়ে ফেলবে উপরে ভগৎ সিং এর ছবি ঝলানো শাখা সাম্প্রদায়িক বানিয়ে ফেলবে আর এস আপনি কোনদিন আপনি কোনদিন শাখা অ্যাটেন্ড করেছেন সাত দিনের শাখা আপনাকে <laughs> রাখবে তাহলে তাদের রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ করার কিছু দরকার ছিল 
রাষ্ট্রীয় খ্রিস্টান মঞ্চ করার কিছু দরকার ছিল কি কিছু ভালো কিছু পারছে সেখানে তাদের তারা যদি ভিন্ন মতের সাম্প্রদায়িকতা দেখতো তারা তো এই বিষয়ে থাকতো না শোনেন আমি আপনাকে বলি মুসলিমদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে শিয়া সুন্নি আহমেদিয়া তারা এই ক্যাটাগরি করে এই আহমেদিয়া তারপরে শিয়া এই সব মুসলিমদের তারা কালেক্ট করে কালেক্ট করে তারা জানে যে সুন্নি মুসলিমের যদি ক্ষমতায় আসে তাদেরকে তারা রাখবে না এই ক্যাটাগরির মুসলিমদের তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে কালেক্ট করে আপনার দাঁড়িয়ে তুমি দেখলে সবই মুসলিম মনে হয় তো সবই ওই এক টাইপের মুসলিম না জামাতামী ছিলেন এবং এরকম অনেক বাংলাদেশে অনেক রাজাকার হিন্দু আছে যারা হচ্ছে নিজের সজাতির বিরুদ্ধে কাজ করে ইসলামপন্থী দলগুলোর সাথে গিয়ে ভেরে আরেকটা আছে পিনাকি ভট্টাচার্য সেটা সেটাও হিন্দু পরিবার থেকে সেটা হচ্ছে আরো আরো খাটাস সে হচ্ছে সমর্থন করে অর্থের জন্য না তার যথেষ্ট অর্থ আছে অর্থ তার দরকার নেই সে করে এগুলা রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে লোকজন একদম অমিত ভাইও তো ভারতে থাকেন অমিত ভাই তারা ভালো ভাবে জানেন কয়েক কোটি সদস্য আছে একজনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকতেই পারে আমি অশোকে করব না আমি ওনার কৃষ্ণদার অভিজ্ঞতাকেও সম্মান করছি হ্যাঁ হতে পারে ওনার সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে না আমার সঙ্গে কোনো ঘটনা ঘটেনি আমি চাইলে ওরা যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় এটা আমার ভালো লাগেনি আমার কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই যে তারা আমার কোনো পার্সোনালি ক্ষতি করেছে গ্যারান্টির সঙ্গে বলতে পারি শুধুমাত্র রাষ্ট্রবাদের উপর কথা বলে এই যে নমস্তে সদাবর্ত মাতৃভূমি সেখানে শুধু মাতৃভূমির কথা বলা হয়েছে মাটি বা বাসস্থান হিন্দু ভূমি অর্থাৎ হিন্দুর যে ভূমিতে আমি তো নিজেকে হিন্দু মনে করি না আমি তো বৃহত্তর ভারতের ভারতেই জন্ম নিয়েছি বৃহত্তর ভারতে তো আমি জন্ম নিয়েছি আমি তো এবং ওরা এটাও বলে যে ভারতীয় কেউ যদি নিজেকে ভারতীয় বলে সে ভারতীয় আচ্ছা আসিফ ভাই ওই আপনাদের ইসলাম মতে প্রতিটা শিশুই মুসলিম না আপনি দেখুন আমার মনে হয় জেনে আমি মন্তব্য করুন অসুবিধা নেই কিন্তু আমি বলবো যে শুধুমাত্র না জেনে যদি বলেন সেটা আপনার মতো না এখানে তো দুইজন আছেন অমিত ভাই আছেন কৃষ্ণ ভাই আছেন আপনারা তো জেনেই বলছেন আমি না হয় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কম জানি শিক্ষিত তথাকৃত ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার যাদের মানে ইসে আছে কি বলে পদবি আছে চ্যাটার্জি বা ব্যানার্জি মুখোপাধ্যায় তারা কি ধরনের পাত্র চায় তারা কি উল্লেখ করে এটাই হলো রিয়াল হিন্দু ধর্ম কি চাই ভাই আমি আমি একটু শুনি কি চাই 
যে তিনশো ধারা নাকি যেন একটা ধারা সেটা যখন রদ হইল তখন সব ভারতীয়রা কাশ্মীরি মেয়ের সাথে সহবাস করবে এই কারণে তারা কাশ্মীরি মেয়ে খোঁজা শুরু করলো এটা দেখা এটা দেখা খুবই ভয়ঙ্কর পড়ে যাচ্ছে কৃষ্ণ পড়ে যাচ্ছে মানে হাজার হাজার ফেসবুকে হাজার হাজার পোস্ট কাশ্মীরি মেয়ে কত ফর্সা কত সুন্দর মাখনের মতো তারা বিয়ে করবে বিয়ে করে নিয়ে তারা হিন্দু ছিল এবং তারা ভালোবেসে এটা মোটেই জোর করে নাই কেউ তুলে আনে তারা ভালোবেসে কাশ্মীরে দুটি মুসলিম মেয়েকে দুই বন্ধু দুই মুসলিম মেয়েকে নিয়ে এসছে উত্তরাখণ্ডে উত্তরাখণ্ডে না ইউপিতে আমি আনন্দবাজারে নিউজটা করেছিলাম মেয়ে দুটো মুসলিম হওয়ার জন্য তাদের ফ্যামিলিকে সমাচ্যুত করে দিয়েছে এই মানে মেয়ে দুটোকে তারা যেহেতু হিন্দু ঘরে ছিল তারা মুসলিম বিয়ে করেছে তারা সমাজ থেকে বের করে দিয়েছে এক ঘরে করে দিয়েছে এটাই তিনশো সাত সত্তর ঠিক কয়েকদিন পরে এই নিউজটা এসছে আমার এই সারা পৃথিবী আমার ইয়ে সারা পৃথিবী আমার একটা কি বলে কুটুম আত্মীয় সেখানে হিন্দু এই জিনিসটা রাখার পর কি দরকার ছিল তাহলে আপনি বলুন তো যে হিন্দু হিন্দু দেশে যারা থাকে অনেক সময় আমাদের সেই সব নাম দিয়েছে আরবি ভাষায় হিন্দু কথার অর্থ হচ্ছে চোর জচ্চ লম্পট ডাকাত মৃত্যু হিন্দুদের মধ্যে আছে সেটা নেচ্ছ মানে হচ্ছে যারা মানে অপাঙ্কেও যারা কালি কালা পানি ক্রস করলে তাদেরকে নেচ্ছ বলা হতো এরকম তো আছে আমি সে কথাটাই বলছিলাম তাহলে এরকম করতে পারতেন যে অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু না দিয়ে ভারতীয় এরকম কিছু করতে পারতেন সেটা ভালো হতো না ভারতীয় কথাটা তো ভারতীয় এই কথাটা তো সংস্কৃত নিয়ে কথাটা তাই না নামটাকে নিয়ে পড়ে গেলে আপনাদের মতো মানুষরা শুনুন ব্যাপারটা হচ্ছে নামে এই যে নামের কথাটা বলছেন এই যে এই ইয়ের যে বাজরাং দল এই যে আর এস এস এরা কি করে এরা মরাল পুলিশিং করে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন এরা এখানে এরকম ঘোষণা দেয় যে ফোরটিন ফেব্রুয়ারিতে যে ছেলে আর মেয়েগুলো বেরিয়েছিল তাদেরকে কিভাবে অপদস্থ করেছে সেটা তো আপনি জানেন না এখানে এই করোনার এই বাজারে করোনার এই বাজারে একটা মুসলিম ভদ্রলোক আমার এই কথাটা আমি সবসময় বলি কারণ হচ্ছে এই কথাটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল একটা ভদ্রলোক একটা সোসাইটিতে ঢুকেছেন তাকে আর এস সঙ্গে লোকেরা তাকে রীতিমতো অপদস্থ করে তার সমস্ত মানে সেই সবজি নিয়ে ঢুকেছে তার ভ্যানটাকে ফেলে ড্রেনের সমস্ত জিনিসগুলোকে ফেলে নষ্ট করে তাকে বলেছে সহমরণ জিনিসটাকে কিভাবে গ্লোরিফাই করা হয়েছে মহাভারতে সেই জিনিসটা আমি একটু দেখাই আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন ভাই আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে প্রতিব্রতা কুন্তি মাদ্রির বচনা বসানে কহিলেন ভদ্রে যাহা হইবার হইয়াছে এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি শ্রবণ করো আমি রাজস্বীর জ্যেষ্ঠ ধর্ম পত্নী সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম ফল আমারই প্রাপ্য মানে হচ্ছে যে সহমরণ অতএব আমি পরলোকগত ভর্তার সহমরণ করিব তুমি এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না এখানে মানে হচ্ছে এই সহমরণে যাওয়াটাকে শ্রেষ্ঠ কর্মফল বলা হচ্ছে মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে সহমরণে যাবে সেটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মফল মানে এখানে আসলে এখানে আসলে সহমরণকে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে একটা মেয়ে যে মেয়েকে যারা যাদের যারা এই মহাভারতটা পড়বে যে সমস্ত মেয়ে তাদেরকে আসলে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে তারাও যেন সহমরণে যায় তারাও যেন স্বামীর সাথে সহমরণে যায় কারণ হচ্ছে এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যে সহমরণে যাওয়াটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্মফল এখন এইটা তো পরিষ্কার ভাবে সহমরণকে গ্লোরিফাই করলো সহমরণকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলো 
এবং অনেক অসংখ্য মানুষকে উৎসাহিত করলো যেন তারা সহমরণ যায় এবং এই জিনিসটা যখন পুরুষেরা পড়বে সমাজের পুরুষেরা পড়বে তারা তো তাদের স্ত্রীদের কাছে এই জিনিসটা চাইবে যে আমিও মারা গেলে যেন তুমিও সহমরণে যাও এরকম একটা চাপও তার উপরে সৃষ্টি হবে নাকি অমিত ভাই এবং কৃষ্ণ ভাই আপনারা কি বলেন আরেকজন কৃষ্ণ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কৃষ্ণ টু আপনারা কি বলেন অবশ্যই এটা একটা যেটা যে কথাটা বললেন যে একটা এটাকে গ্লোরিফাই করা এইভাবে গ্লোরিফাই করা হতো এই যে সতী নামটা এই সতী নামটা ওই দক্ষ দক্ষের যে ইয়ে কন্যা এবং শিবের যে পত্নী ছিলেন তিনি সেই সতী থেকে এসে থাকলেও এটা গ্লোরিফাই করার জন্যই এই কথাটা বলা হয়েছে সতী সাবিত্রী কথাগুলো এই কথাগুলো গ্লোরিফাই করার জন্যই এই কথাগুলো বলা হয়েছে এবং এটাকে সেইভাবেই গ্লোরিফাই করা হতো যে এই যে সহমরণে গেলি এটা বিশাল একটা ব্যাপার এটা মানে এটা একটা মানে স্বর্গে যাবে এরকম একটা ব্যাপার এবং যারা যেতে চাইতো না ধর্ম রক্ষার জন্য তাদেরকে জোর করে মানে জোর করে মেরে ধরে এইখানে তাদেরকে ইয়ে করা হতো যদি আপনি আপনার যদি অন্তর্জলি অন্তর্জলি যাত্রা সিনেমাটা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সেই সিনেমাতে মানে এই যে কুচিত্রটা সেটাকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে স্বর্গ লাভের আশায় তো এইসব লেখা পড়ে কেউ যদি বিশ্বাসী হয় স্বর্গ লাভের আশায় তো সে চিতায় ঝাঁপ দিতেও পারে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসী মানে স্বর্গে বিশ্বাস করে কি বললো হিন্দু ধর্মের মূল বিশ্বাস তো মৎস্য প্রাপ্তি স্বর্গ নরক তো না স্বর্গ নরক স্বর্গনরও এমন একটি কনসেপ্ট যাতে করে মানুষ খারাপ কাজ না করে ঠিক আছে সে বেশি বেশি করে ভালো কাজ করে আপনি বলেন হ্যাঁ ভগবানের বিলীন হওয়ার আশাতেই মনে করেন সে চিতায় ঝাঁপ দিল তো আমি কি বলছি আমার কথাটা শুনুন না আপনি আপনি কথা না আপনি পয়েন্টে থাকেন সেরকম ভাবে তো হয়নি স্বর্গ নিয়ে কথাটা হয়েছে যাই বলেন তার জন্য যদি আগুনে ঝাঁপ দেয় এটা 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 কি করে মানেন অন্য কে মানছে কোথায় হয়েছে ভারতে ভারতে রঞ্জন ভাই রঞ্জন ভাই রঞ্জন ভাই দারুন মজার লোক বুঝছেন মানে ভালো লাগে আপনাদের কথা শুনলে দুর্দান্ত দুর্দান্ত অমিত ভাই আপনি বলেন না আপনি হ্যাঁ সেটাই এটাই বলছিলাম যে দেখুন আর এই যে এই ইয়েটা যে মানে এই বলতে গেছিলাম আমি ভুলে গেছি হ্যাঁ এই সহমরণের ব্যাপারটা সহমরণ যে প্রথাটা সহমরণের এগেনস্টে এরকম কোনো ইয়ে আছে কোনো শাস্ত্রীয় কোনো কোনো মানে ওয়ার্স আছে কোনো শ্লোক আছে যে সহমরণ করো না সহমরণ করানো উচিত না এরকম কোনো কিছু পেয়েছেন বন্ধ হলে এটা কিভাবে বন্ধ হলো আপনি জানেন আমি আগে আপনাকে একটা কথা বলি আপনি মহাভারত কি ধর্ম গ্রন্থ ধরছেন মহাভারতে প্রতিটা নারী কি দেখাতে হবে যে সতী দেওয়া গেছে পরীক্ষিত পরীক্ষিত সরি পরীক্ষিত সে ইয়ের মধ্যে সে তখন তার গর্ভে ছিল সেই জন্য সে সহমরণে যায়নি কারণ সেটা প্রয়োজন ছিল তাই না এইবারে কিন্তু আচ্ছা এবারে আপনি একটা এমন একটা আচ্ছা আপনি ইয়ের কথা মহাভারতের কথা বাদ দিলাম যখন সতীদাহ প্রথা যখন বন্ধ করা হলো তখন কিভাবে বন্ধ করা হলো আপনি সেটা কি জানেন আচ্ছা দাদা আমি কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিচ্ছি যে সতীদাহ প্রথা সহমরণ এইগুলো হিন্দু ধর্মে ছিল অবশ্যই ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি আমি গর্ব করতে পারি না আমরা এটা বন্ধ করে দিয়েছি আচ্ছা এটা বন্ধ কিভাবে করেছেন কি বন্ধটা কিভাবে করেছেন সেটা জানেন সমগ্র হিন্দু সমাজ সেটা মেনে নিয়েছে তাই বন্ধ হয়েছে তাই নাকি এটা আপনি 
আর যখনই সতীদাহ প্রথা যখন বন্ধ করা হয়েছিল ইভেন এই কদিন আগে কঙ্গনা রানাবাত নাকি একটা পোস্ট দিয়েছিল যে এই সতীদাহ পায়েল হতো কি পায়েল পায়েল ইয়েস ইয়েস ও একটা পোস্ট দিয়েছিল যে সতীদাহ প্রথার একটা গ্লোরিফাইং বা একটা ব্যাপার ছিল হিন্দু ধর্মে সেটাকে বন্ধ করে একটা একটা খুবই বাজে কাজ করা হয়েছে এরকম সেটা তো নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত মতামত না এক্স্যাক্টলি কেন হঠাৎ করে সে এই কথাটা বললো এখন এখন সে যদি বলে থাকে সে তার মতামত মতামত দিতেই পারে এই কথাটা ওরা তো বললো কেন তার কারণ হচ্ছে তার তখন সেই সময়ে ঠিক এইখানে যে আপনি তো মহারাষ্ট্রে থাকেন না সেই জন্য আপনি ওখানে বল বুঝছেন না এই জন্য এই কঙ্গনা রানাবাদ এই হঠাৎ হচ্ছে ওইরকম ইয়ে সিনেমা গুলো করছে কেন হঠাৎ করে হচ্ছে এই কি বলে লক্ষ্মী ভাই ধরনের সিনেমা গুলো করছে কেন চাপে পড়েছে এবং এখানকার যারা রুলার্স সেই রুলার গুলোকে খুশি করার জন্য এই ধরনের কথাগুলো বলেছে বুঝছেন এটা 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 প্রথম একটা জিনিস একটা জিনিস মাথায় রাখুন ঠিক আছে দ্বিতীয় এবারে একটা গল্পে আসি এইবারে এই যে এই যে ইয়েতে এই যে সতীদাহ প্রথাটা যখন বন্ধ হয়েছিল তখন এদেরকে এই যখন হচ্ছে বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন হলো তখন আপনি এই সিনেমাগুলো তো আপনি তো ব্রাহ্মণ্যবাদী <laughs> আচ্ছা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কি হিন্দুত্ববাদের অংশ না এই যে বাদী দাদা যখন কোন বাদী বলছেন মানে বিশেষ একটি মতবাদকে তোষণ করছে তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদও তো হিন্দুত্ববাদের অংশ তো আমি বলছি মতবাদ আর সনাতন ধর্ম দুটো তফাত আছে আমি এটাই কিন্তু আমি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি বললেন ব্রাহ্মণ্যবাদটা হিন্দুত্ববাদের অংশ কিনা হুম হিন্দুত্ববাদের অবশ্যই অনেকটা হিন্দুত্ববাদ হিন্দুত্ব থেকে জন্ম নিয়েছে এই ব্রাহ্মণ্যবাদ আপনি ভুল বলছেন হিন্দু ধর্মটাই ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রাহ্মণ ছাড়া আপনার কিছু হবে না আপনি আসল বিষয়টা বুঝছেন না একটা দেহতত্ত্ব আজকে একটা দেহতত্ত্ব যেমন একটা যে কোনো কমিটি বা একটা দেশ পরিচালন করার একটা মাধ্যম একটা মাধ্যম সেই দেশকে রক্ষা করে একটা মাধ্যম সেই দেশকে চাষবাস এগুলো করে আর একটা মাধ্যম তারা অন্যান্য কাজগুলো করে এক শ্রেণীর মানুষ আছে এবং এবং একে এবং এই যে এই যে ক্যাটাগরি ঠিক <laughs> 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 আপনি বোঝেন না ভাই আপনি আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন না আচ্ছা কৃষ্ণ ভাই কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে বলছি বাড়িতেই দেখি এগুলো আপনি আর আমাকে কি দেখাবেন কিছুক্ষণ বলবেন সংস্কৃতির কথা কিছুক্ষণ বলবেন ধর্মগ্রন্থের কথা গ্রন্থে কোথায় আছে আপনি শুরুতে এসে বলছিলেন সংস্কৃতির কথা তারপরে আবার বললেন ধর্মগ্রন্থের কথা গ্রন্থে কোথায় আছে তারপরে আবার গ্রন্থ দেখানোর পরে আবার বললে আবার গেলেন সংস্কৃতিতে এটা তো ঘুরতেই আছে না শুধুটুকুই বলবো যে একটু তাদের জেনে আর একটু জানো মানে এই আর এস এস আর এস এর সম্পর্কে আর একটু জানা উচিত এগুলো এগুলো মুমিনরা বলে এসে অসুবিধা নাই ভাই মুমিন মুসলিম মুমিন মুসলমানরা এসে আমাদের একই কথা বলে মুমিন মুসলিম আমি ওদের প্রসঙ্গই আনতে চাইছি না ঠিক আছে কারণ আমি ওরকম কথা ডায়লগ তো একই ডায়লগ তো একই ওই যে মানে সব সবরাই এসে একই কথাই বলবে কিছুদিন আগে খ্রিস্টান এসে একই কথা বলতেছিল মানে জানেন জানেন তারপর যখন বাইবেল থেকে তারপর যখন বাইবেল থেকে ভার্স বের করা শুরু করলাম এই যে যখন না যখন ভার্স গুলো ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে তখন আবার ভালো সবটা কথা আমি বলছি আপনি মনে করেন যে বিশ্বাস মানেই আমাদের দৃষ্টিকোণটা বা বিশ্বাসটা এই জায়গায় চলে আসছে যে বিশ্বাসীরা মানেই তারা সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর একটা মানুষ হবে তারা আমাদেরকে দেখতে পারে না এরকম একটা আমি বলবো দাদা এই বিশ্বাসে পরিবর্তন হওয়া দরকার আমি 
ঠিক আছে তাহলে আপনি তো আপনি তো হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না নাকি হ্যাঁ আপনি ভাই হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন আদর্শবাদী বিশ্বাস করি আপনাকে কি প্রশ্ন করলাম ভাই আর কি উত্তর দিলেন আপনি হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন ওই আদর্শবাদই দেবদেবী দাদা আমি এটাই বলি ভাই আপনাকে আমি আপনাকে আমি আদর্শবাদের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করি এই যে ধরেন ইন্দ্র দেবতা কৃষ্ণ রাম এগুলাতে হনুমান এগুলাতে বিশ্বাস করেন এগুলোতে ওই প্রতীকে বিশ্বাস নেই মানে ওই প্রতীকটার উপর বিশ্বাস নেই প্রতীক প্রতীকের কথা তো বলি নেই এরা যে এরা যে দেবতা হ্যাঁ গণেশ যে দেবতা শিব যে দেবতা এগুলাতে বিশ্বাস করেন এরা দেবতা হতে পারে ভগবান নয় আচ্ছা দেব এরা যে দেবতা হতে পারে বললেন এই দেবতা যে এরা ছিল এরকম কোন প্রমাণ পেয়েছেন অবতার অর্থাৎ অবতরণ আমার কাছে আপনিও একটা অবতার আরে ভাই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছি যে এরা যে দেবতা এরকম কোন প্রমাণ না পেয়ে তো আপনি বিশ্বাস করেন তার মানে তো আপনারটা অন্ধবিশ্বাস তো না 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 দেবতা আপনি কি দেবতা অর্থাৎ কি দেব ভাব আমি বললাম না প্রথমে ধর্ম মানে একটি ভাব যা পশুত মনুষ্য সত্ত্বেও মানুষকে দেবত্ব উন্নীত করে দাদা আপনি এমন ভালো কাজ করছেন আপনাকে দশটা মানুষ দেবতা হলে যে ভালো সেটার তো কোন ইয়া নেই সেই জন্য তো দেবতা রাক্ষস আছে তো রাক্ষস তো বুঝতে হয় না আমি তো আমি আপনার থেকে অনেক ছোট আমি আপনাকে বলি আপনি হয়তো জানেন যে এই লোকগুলো এরা মানে পলিটিক্যালি আর এস এস বিজেপি কে সাপোর্ট করবে তো এরা এই বিজেপি যখন মানে সরি উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যখন দাঙ্গা করবে কাউকে মারবে তখন এরা বলবে না কাজটা ঠিকই হয়নি কিন্তু মানে মানে কি বলে হয় মোরাল সাপোর্ট দেবে আর নাহলে চুপ করে থাকবে এরা হলো এই টাইপের লোক আমার আমি গ্যারেন্টি এ কোনোদিন মানে শাখার আশেপাশেও যায়নি কিছু লোক যারা আর এস এস করে তাদের সাথে মিশেছে তারা বলেছে মুসলিমরা এই করছে মুসলিমরা সেই করছে ওইটুকে এর দৌড় আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই যে এই যে বইটা আছে পুরোহিত দর্পণ এই বইটা আসিফ ভাই একটু পড়ে দেখতে পারেন আপনি তো পড়েন না যদি হিন্দু ধর্মের তেমন এটা একটু পড়ে দেখতে পারেন অনেক কাজে আসবে আরেকটা জিনিস কি আমি আরেকবারও বলেছিলাম যে আপনি অমিতদা হয়তো জানেন যে আপনি যদি এবিপি ওয়েডিং বা বিভিন্ন ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে যান তখন এই যে হিন্দু ধর্মের জাতপাত কতটা ভয়ানক এবং কত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই জাতপাতের ভূত এখনো মানে গর্ত করে বসে আছে আপনি ঢুকলে দেখতে পাবেন চ্যাটার্জি ব্যানার্জি তারপরে চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য দেখবে উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কন্যা চাই উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই মানে এরকম ক্যাটাগরি দেওয়া থাকে কথাও পাবেন না যে পাত্রী চাই মানে নিজের গোত্রের মধ্যে নিজের জাতির মধ্যে কাস্টের মধ্যে বিবাহ করুন এরকম একটা মজার গল্প বলি আসিফ ভাই একটা মজার গল্প বলি আমাদের একটা আনন্দ বাজারে একটা পাত্রী চাই কলামে অ্যাড দেওয়া হয়েছে একজন পাত্র পাত্রী চাইছে আর কি তা পাত্রের ডেসক্রিপশন এরকম দেওয়া আছে যে পাত্র ব্রা পরা কন্যা কেন বলুন তো আসিফ ভাই এটা কেন দেওয়া আছে ব্রা পরা কন্যা বুঝলাম না ভাই ব্রাহ্মণ মানে ব্রাহ্মণ পরাশর পরাশর পরা পরাশর পরাশর হচ্ছে তার গোত্র বুঝলেন আর কন্যা হচ্ছে তার রাশি যেরকমভাবে নিজেদেরকে প্রদর্শন করুক যেভাবে নিজেদেরকে ইয়ে করুক ঠিক আছে তা তারা কিন্তু মানে তারা কিন্তু সবসময় একটা আহ ওরকম একটা মুখোশ পরেই থাকে কিন্তু তার যে তাদের যে আইডিওলজি সেখানে কিন্তু এরকমই একটা কথা বলা হয় যে তারা 
মানে একদম লাস্ট ব্রেথ পর্যন্ত মানে তারা একটা হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার ইয়ে করবে তারা 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 কাজ করবে এবং সেখানে হিন্দু কালচার সেখানে নারিশ করবে যদি হিন্দু স্থানকে যদি তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে হয় তাহলে হিন্দু কালচারটাকে চেরিশ করা তাদের কাছে খুবই জরুরি এই ধরনের কথাগুলি বলে এবং প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এটাই দেখা যায় যে যতই যতই ইয়ে হওয়ার চেষ্টা করুক তার যতই মানে যতই ইয়ে হওয়ার চেষ্টা করুক এই সময় যখন যখন কয়েক একজন মানে এই ধর্মের বাইরে যারা যখন তাতে তারা যখন কোনো মানুষ যখন অত্যাচারিত হয় তখন কিন্তু দেখবেন না তারা কোনো রকম সমালোচনা করছে তারা কোনো কথা বলছে এরকম কিন্তু কখনো দেখবেন না এটি এটি আসলে প্রবলেম অনেক ধন্যবাদ অমিত ভাই এবং কৃষ্ণ ভাই আপনাকে আমি তাহলে অনুরোধ করব এই বইটা আপনি একটু পিডিএফ করে আমাদের সংশয় ডট কমের ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিয়েন আমি তো হয়তো খুঁজে পাবো না এই বইটা কোথায় আছে না আছে যদি পিডিএফ পান তাহলে পাঠিয়ে দিবেন আমাকে আচ্ছা পিডিএফ আমাকে আমাকেই করতে হবে কোন অ্যাপের মাধ্যমে পিডিএফটা করে যদি বলেন তো অনেক বড় তো সময় লাগে খুবই সহজ এটা হচ্ছে কি সিম্পল কি জানো অ্যাপটার নাম আচ্ছা দাঁড়ান আমি একটু দেখে দেখে বলি একটা অ্যাপ আছে অনেক এরকম পিডিএফ স্ক্যান সম্বন্ধে ধারণাই নেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে একটা আর এস এস এর কর্মী কিরকম করে চিন্তা করে এটা অনেকদিন আগে হয়তো পাঁচ ছ বছর আগে কিন্তু আপনারা চাইলে খুঁজে দেখতে পারেন বিবিসি হিন্দিতে পেয়ে যাবেন সাহায্য করতে পারেন কিভাবে সাহায্য করতে পারেন আপনাদের কাছে যদি কোনো বই থাকে কোন দুষ্প্রাপ্য বই থাকে তাহলে আপনারা যেটা করতে পারেন যে যেটা আমাদের দরকার যেটা আমাদের এই যে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম এগুলো সমালোচনামূলক লেখাতে আমাদের যেগুলো রেফারেন্স দরকার সেই বইগুলাই যে স্ক্যান করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমরা সেই বইগুলা থেকে আমরা মানে আমাদের দরকারে কাজে লাগাবো আমাদের রেফারেন্সিং এ আমরা কাজে লাগাবো তো আপনারা যদি সাহায্য করতে চান তাহলে আপনারা এই সাহায্যটা করতে পারেন আমাদের এখন খুবই জরুরি হচ্ছে ফাতহুল বাড়ি বইটা বাংলায় এবং আরো যে ইসলামী বই আছে হিন্দু ধর্মের বই আছে সেগুলো আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি অমিত ভাই কৃষ্ণ ভাই ঠিক আছে আচ্ছা গুড নাইট তাহলে সবাইকে ভালো থাকবেন আপনারা আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং শুভরাত্রি